怎么了？怎么了？救救我的孩子！于兰，那你瞒着我多少事？我还想告诉你，我怀孕了。医生，医生，秀婷，如果孩子没了，我们就离婚吧。医生，医生，于兰，快准备退烧，做急救准备。莫小姐。你那朋友是对不对？于兰不会有危险的，对不对？他跟着你，这是最大的危险。病人大出血，赶快安排抽血化验，通知血库，通知妇产科手上没有手术的专家和主任到抢救室，快！会有危险的。病人家属，你们快去帮我去签单签字。病人家属，呃，病人现在情况比较危机，我需要你帮我赶紧签个字。另外，这个手术对于病人的子宫会有大量的损伤，可能以后都会有不能生育的风险，希望你做好相应准备。只要他平平安安。你去看看我们家依依吧，医生说她现在的情况很不好。找医生去。又婷，我们家依依本来情况是好转了，可医生说她又受了刺激，又昏迷了。都怪于来那个小丫头片子，你可不要信她说的话。不要再说了，是非清白，我还是能分得出来的。你，你说什么？别让我说第二次。不然我儿子的命现在就要你来偿还！你怎么知道那是你儿子？哼，就原来那小丫头片子，她能生得出什么儿子来？就算是女儿，那也是我盛幼婷的女儿，她的脚趾头你们也不配碰。我拿你们当亲人，你们却不择手段的算计我。我现在没时间跟你们算账，但是你记住，这笔账。会连本带利的要回来。护士，再去联络血库，看看能不能再调到血。怎么回事？医院有个缺血。鱼兰是 R H 阴型血，也就是我们说的熊猫血。医院的这些根本就不够用。你们到底会不会救人？是有婷。我真后悔当初在大学没有拼了命的追于兰，不然他怎么会落到今天这个地步？我可以献血，我和姐姐的血型一样，小时候她也给我输过一次。那快去抽血！就她可以，但你答应我，一定要和她离婚。你。我答应你不想见到你，别生气呀、啊。那你看看这个是什么？什么？猜你也猜不到，这个就是你肚子里的孩子呀！你胡说！
这根本就不是我的孩子。哼，我就知道你要这么说。那你来看看这个 ，DNA 鉴定，你觉得我有必要骗你吗？想得美！过来，听说在肚子里的小孩子是泡着羊水长大的，那我就用福尔马林泡着它。你说，小姨对它好不好啊？你还给我！你们在干什么？兰兰，你怎么这么不听话？少谦，我有人，可是他不放过我，我求你了，把他手里的瓶子给我抢过来，那里面装着我的孩子、啊。你这个恶毒的女人，给我滚！于兰，我告诉你，我抢用品你抢不过我的。滚！兰兰，孩子保住一个。少谦，一定要替我守住这个秘密，不要让他们知道。我已经失去了一个孩子，现在这个世界上唯一值得我留念的就是肚子里这个孩子。我不能再让他受到一点点伤害了，少谦。求求求你，带我离开这儿吧，去一个他们永远也找不到的地方。求求求你，兰兰，你别怕，我带你走心里应该最清楚啊！若不是你耍的心机，我本来娶的人是于一。我才没有耍什么心机，不管你信不信。敢说你没有？说明当年若不是你故意设计，记者怎么会在那个时候冲进来解释一下吗？请问外界传闻的瑜伽二姐妹共事一夫是真的吗？如果不是老爷子以死相逼，我怎么会娶你这样子不择手段的女人知道你看不起我，厌恶我，但是你慎永廷既然已经娶了我，你就应该尽到一个丈夫的责任，而不是霸占着我的身体，想着别的女人。怎么，这就受不了了？你不是知道我不爱你吗？我才不稀罕你爱我呢！我对你的爱已在这种毫无意义的婚姻里面消耗殆尽了。好，你不是见我看着你的脸吗？只要你承受得住。
又怎么会拿他去刺激于兰？这也叫看不起吗？被我说中了吧？啊，谢谢你阿兰受的苦，你难道不是罪魁祸首吗？你晚上不会做噩梦吗？你口口声声说你爱他，你就是这么爱他的？如果他知道这一切，你说他会不会恨死你？哎，如果你还有最后一点良知，放开他，我会好好爱他的。不是我不想惩罚你，这一切事情我不想让他知道，我不想让他再受一次痛苦，我希望他能永远记得你的好。走吧。你要记住，七宝是兰兰的命。我说过，我会好好爱他们的。七宝，我也会当成自己的孩子，你就不必担心了。看上面还有你名字，七宝，喜不喜欢？喜欢。来，我们去里边。玉兰，我们算是一起长大的，我比好多朋友都希望你过得好，真的。但你可怜可怜优铁，这几年他过的日子真不是人能过的，我一个大男人都忍不住心疼他。昨晚你答应跟他回来以后，我可是被抓壮丁布置了一个通宵啊。于兰，我以朋友的角度说句公道话，又听他真的变了。我知道了，坐了一天的车了，七宝也累了，我们该上去睡觉了。七宝，七宝，跟妈妈上去睡觉好不好？哎，兄弟，我刚才说了半天，你到底听进去了没有啊？就你这副哭丧脸，能让于兰原谅你吗？那你说我该怎么办？哎呦，你的镜可终于开了呢！哎，我跟你说，兄弟，我跟你说啊，那一天真的太渣那一天真的太渣了，要取得于兰的原谅，你要真心对他们，第一，给他们多盖盖被子。
。哎呦，我只不过晚到十分钟，你就喝成这样了。来，干。到哪儿了？成这样了？不说算了吧，兄弟。放弃？我三年了，我都没有放弃。好不容易老天眷顾，我把他找回来了。你让我放弃？好，好，好，我我给你加油。我要回去，你慢慢喝吧。不是吧，兄弟？哎，好，我送你。上你有时间吗？我们见一面。后天就是七宝的生日了，我想帮七宝再过一个开心的生日。哦哦，好咖啡好喝吗？啊，其实还挺好喝的。那让我也尝尝。哎，你干什么？我觉得糖放太多了，会得糖尿病的。哦、对了，你们在聊什么？后天就是七宝的生日，少谦约我商量一下怎么过生日。七宝生日，我怎么不知道？
知道了你不让他的亲爸见面，他会怎么想？他会不会恨你？如果七宝恨你，你跟玉兰的关系好得了才怪呢。那就这样子，咱们花钱给玉兰给七宝过生日啊？那我算什么？灯泡吗？你也可以给七宝过生日啊，对不对？让七宝感受一下来自盛爸爸的父爱。你看啊，七宝才三岁，你跟他相处时间还长着呢。哎，如果你比他亲爸还疼他，他以后肯定认你啊，对不对？七宝，那你今天好好玩哦，玩累了，盛爸爸就来接你。盛爸爸，你不要走，和我们一起玩吧。好，盛爸爸陪你玩今天是七宝三岁以来最开心的一天，我没想到他这么喜欢你。那你呢？你还喜欢我吗？您说的什么话嘛？我时刻都惦记着您的，正说要去看您的呢。好了好了，马后脾气不要说了。听说你把玉兰找回来，还带着孩子。爷爷，这个说来有点话长，我找个时间带玉兰去跟您解释。算了，等你们来还不知道怎么回事。明天我亲自过去，看看玉兰和这个孩子。怎么不欢迎我这老婆去啊？我没有的事，当然欢迎。
盛云月，您说这孩子都三岁了，怎么可能是幼挺的？要么就是于兰和孟少谦的，要么就不知道从哪儿捡来的。我的意思是说，幼挺这么善良，别被于兰的苦肉计给骗了。盛家家大业大，将来要是让别人的孩子继承了家产，那不是闹了天大的笑话？等到那时候，爷爷您再后悔，那就来不及了。好，我知道了，你先回去吧。好的，爷爷，那您保重身体，依依就先回去了。于兰，看这回谁还能留你？没事的，经历了这么多事情，不管爷爷什么态度，我都不会再让你离开我。我该不该把事情告诉幼婷呢？他会不会喜欢七宝？当然啦，七宝这么可爱，是不是啊？肯定会喜欢你的啊。七宝，叫蔡爷爷。蔡爷爷好。爷爷，这是七宝，于然的孩子，也是我孙幼婷的儿子。嗯、七宝，过来，给蔡爷爷好好看看。来，你带点什么？走，给爷爷进屋去。玩一会儿，咱们一会儿再叫他下来玩，好不好？哎呀，痒了，痒了！爷爷，您知道吗？其实当年于兰她根本就没有流产，那都是个障眼法，骗人的。主要是因为当年我对她实在是太差了，她才用这样的方式离开的。苍天有眼，我把她找回来了。她现在回来了，还把您的小胖曾孙也一起给你带回来了。这小子，现在学的扯谎，都不脸红了。快点回家啊！来了来了来了！这样，我是周末，你带一兰和七宝回家吃个饭
？业，这是怎么回事？傻孩子，业都给你搞清楚了。原来当年确实意外流产了一个，是孟少谦把他权力保住了另外一个，就是现在的七宝。是是真的吗？七宝真是我的孩子、啊。我是有天何德何能，配得到这样的恩赐？从今日起，我发誓，我将用我全部的生命和爱，去守护兰兰和七宝。为啥、啊，蓝总？你别忘了，你才是这家小店的老板。妈妈可不可以出去玩？你去吧，妈妈在这里看着你。少谦哥最近怎么样啊？哎，本来不想告诉你的。他们医院之前就有个去英国进修的任务，一去就是三年。他本来之前还一直犹豫，前几天就突然决定走了。临走还拜托我跟你说声对不起。少谦哥没有什么对不起我，反倒是我欠他的太多。你知道，我哥心里一直放不下你，但又希望你能得到真正的幸福。我相信离开是他最好的选择，希望他也能找到幸福吧有我在，你别怕。是谁在哪儿？在那边。七宝，好你个玉兰，你竟然还敢把幼婷带过来！于一，放开七宝，你再敢伤害七宝，我绝对不会放过你。于一，是我对不起你，是我错了，我不该回到这个城市，我更不应该回到幼婷的身边。我求求你放了七宝，我向你保证，我向你保证，我会带着七宝离开的，我不会再回来了，我会永远消失，我绝对不可能再回来了，我求求你相信我，放了七宝。从小到大我最讨厌你，我恨你，凭什么在学校受别人的都是你，就连我喜欢的人也喜欢你？我到底哪里比你差？我到底哪里比你差？别过来！你们再过来就不高兴，听见没有？我已经要和幼婷在一起了，你现在已经往好的方向发展了，结果你又死而复生，还带了一个女死孩子，我苦心经营的一切，就这么被抢走了，于毅。
了，拦了。拦了兰兰，今天有个胆小、自私、懦弱、愚蠢的男人，想对你说，他很爱很爱你。就算往后的日子，你拒绝他一千次、一万次、万万次，他都坚定的爱着你。幼稚。兰兰，你知道吗？自从你离开以后，我才意识到。你早已成为我生命中不可缺少的一部分了。我知道，我之前做错了很多事，我也不敢奢求你能原谅我。我只希望你能，你能让我用一生来向你赎罪。这枚戒指，本来就是你的，我想让它重新回到你手里。